हे मेरो माया आसु को भेलवायो तिम्रो माया उ छोरी लाई पाल हुर्का अस्ट्रेलिया पठाने भाव पैसा कमाने भाई उत्तर नागरिक भैन उसे तो आमा के मेसेज में कस्ती आमा भाई दुख लगने वो अब एवं कुरो ने एवटे को जन्मे हो तो बहनीसंग कुरा पैला हो मेरे भाग्य सपना पूरा होते है मैं एवं गीत रेकर्डिंग भोलि तो गीत भी सुनदीन होगा सबले है खुशी को कुरा भी हो तब सहयोग कर यहाँ आईपुगे हस्पिटल में सिंधुली गवर्मेंट हस्पिटल में लगे सरकारी हस्पिटल में जिला अस्पताल में अं पोजिटिव देखिए फिलिंग अलग थोड़े बांड न कस्त फील भस्त भादा खास के भैन ठीक है अब भगवान ने छिटे अब कति दुख कर छिटे मत लान खोजे कि भानकारीमस्क्राइब कर दर्शक बीन नमस्कार अार्दिक स्वागत आज अपनी एटा विशेष प्रस्तुति का साथ तब को मज में उपस्थित भाई रज एटा सा यो पात्र मैं तब को मज में प्रस्तुत करते चितवन नारायण घाट का बाबूराम खत्री यदि तैं नाम पैले सुन्न भाग पक्की वहाँ को विषय में धेरे कुरा तब वहाँ एकजना बच्चे देखि बेसहारा जो जन्माने आमा ने नहीं वहाँ त्याग्न भाग रेस पच्चीस आप हुर्क जीवन में संघर्ष करते जीवन यापन कर अकस्मात जीवन यो तो मोड़ में आईपुगो कि अज ठूल समस्या में आईपर्न भाग तर यावत समस्या का बीच भी वहाँ आपू में एटा आत्मबल लीएर जीवन बांच बाबूरामजी एट आप में एचआईबी संक्रमित व्यक्ति हो रो रोग का बावजूद भी वहाँ हसिलो एकदम रसिलो भन भर जीवन बांच्ते हुए और वहाँ काठमंड आईपुग्न भाग यही अवसर में हमी वहाँसंग छोटो मिठो कुरा कर स्वागत करूँ वहाँ लाबूरामजी स्वागत है धन्यवाद आराम आराम कस्त भो यात्रा यात्रा ठीक भाई भाज तब को विषय मैं थोड़े भूमिका बांधे है ते नई हो मोटामोटी परिचय तो है हजर हजर ते नई हो सब एकदम मिजाशिलो हो तब मैं तब को भिडियो हेरा थे है एकदम हाँसी खुशी है होनी मानेला समस्या पर्द में सानों तीनों समस्या होते में मं एकदम निराश होने अलग तो झन पच्लो समय में तो हमें ठूल ठूल अपराध सुनी रहे पाड़ी एवटे कारण हो मैं टेन्सन में भो समस्या में पर्यटन तर बाबूराम चाहिए यो व्यक्ति हो जो यो रोगसंग लड़े तर एकदम हाँसी खुशी हो हजर एकदम तब काठमंड आगे कुछ तो हम एक हमारा दर्शक अवश्य जानकारी कराने दर्शक का लगी खुशी को कुरा क्योंकि बाबूराम जी ने आपको जीवनसंग संघर्ष करते अज लाइफ में एट नया काम करते गई रहने भाग है अलग बैकग्राउंड में जाऊँ जो मैं भूमि का में तैं गंभीर रोगसंग लड़ी रहने भाग यह ठाव कसरी पुग्न भाई एकदम सरासरी भन्न पा मेरा लेखान हो संघर्ष करी अब बिना गलती सजाए भोग् पर्ने वाक लेखान हो जी लेखे हमें जी टाउ को फुटा लो हमें सकि तर फिर लेखेक लापरवाही करूर्ने होना है तब को विषय में मैं सुने को कुरा अगर भूमि का में मैं ठा पाए अनुसार तब बाल्यकालम आमा त्यागिं भो परिवार त्यागिं भो ते पच्ची इंडिया जानू रेस पच्चीस कई समय नेपाल बाहर काम कर गलती नई मैंसम आईपुगे भन्न कहीं कत लापरवाही करा जो लग्स लाइफ में तस्त लापरवाही तो मैं करने मौका भी आएन मैं बिहान के खाए बेलका के खाने हो भाई सोचाई में मत मुल्ला डुल्ला ये उमेर भो तस्त तो मैं सपना भी तो देखे कि जान ही पाएन अब बच्चे बाट मैं आमा को तो अब कुरे नगर आमा तो अब कि हो अब यदि मै हो अब बरू उठा भी लैजान हो कह जान खोजा उठा भी लैजान हो यदि मया छोरा को भैया है तेरी तो कान लामा चाहे राखे सुताएर चाहिए हिड़न थे है आमा को कुरे नगर अब तो साइड में जान चाहन्न अब बाबा को तो झन कुरे आमा तो बरू छोड़ मत्र बाबा ने तो झन 
जिंदगी पनि के जिउँदो जिंदगी पनि मरेको जस्तो बनाइदिनु भयो के दिन रात रक्सी खाने अब बच्चालाई पनि कुट्ने पिट्ने अब चाहिँ अब न कपी कलम छ न के छ स्कुलमा अब 10 11 बजे पुग्थे जबरजस्ती त्यही पनि पिटे खाएर पनि हैन अर्को खिलपान मागेर पनि पढ्नु पर्थ्यो चार पाँच सम्म अब पाँच पाँच त गरे मैले हैन त्यहाँसम्म पढ्न पाए तर आफ्नै संघर्षले त्यो घरबाट कतिको उमेरमा तपाईले छोड्नु भयो घर चाहिँ त्यस्तै पाँच पाँच गरेको थिएँ भर्खर भर्खरै हाई स्कुलमा भर्ना भएको थिएँ विद्या ज्योति माध्यमिक विद्यालय मार्च मार्चमा त्यो लगत्तै कस्तो केस पऱ्यो भन्दा एउटा गाउँमा घरमा आगे लागे भए थियो बाबाकोमा केस पऱ्यो बाबाले केस भन्दा नि खासै गाउँलेले मात्र यसले हो यसले यस्तो आगो लाइदिन्छु भनेको थियो यसले हो यति मात्र भनेको थियो खासै केही पनि गरेको थिएन त्यही राति नै बाबा हिँडिदिनु भयो कि म मिलाएर म त्यो अर्को म मिलाएर मलाई उठाएर अनि मैले मेरो दिमागमा बच्चाको दिमाग कस्तो भन्दा गल्ती नगरेपछि मेरो सानैबाट कि फेरि धेरै बोल्ने बानी छ तर नराम्रो बोल्दिन ओके त्यसपछि तपाईँ इन्डिया कति पन्ध्र बिस वर्षको उमेरमा हुँदा जानुभयो कि या कस्तो कति उमेर थियो भन्दा अब मैले भन्दा अब काम पा अरू ठुलो काम पाउनु थिएन भाडाधुनी मात्र पाउँथ्यो थिएँ सात सय पैसा दिन्थ्यो महिनाको भनेपछि त्यही चौध तेह्र चौध पन्ध्र कस्तो थियो एक वर्ष स्याङ्जा बसेँ भनेपछि त्यही तेह्र चौध कस्तो थिएँ होला इन्डिया कुन ठाउँ मद्रास मद्रासमा बस्नुभयो गोरखपुर होलसेलमा गइदिएको जुन ट्रेन आयो त्यहीमा चढेको पैसा टिकटै नकाटिकन चेन्नईको ट्रेनमा परेछ कि हजुर अनि उही पुग्यो अनि त्यहाँ कति वर्ष काम गर्नुभयो त्यहाँ त्यो होटलमा एक वर्ष गरेँ त्यहाँ फेरि अनि आउने त्यहाँ यतै भरतपुरबाट उता गइने फेरि चितवनतिरै बस्ने अनि यसो एक दुई महिना त्यतै बस्ने अब त्यसपछि त दुई वर्ष उता बसी त पन्ध्र सोह्र सत्रको आलिबुद्धि आउने बेला भयो नि त अनि त्यता गीत गाउने मन लाग्ने दोरी खोज्दै 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 हिँडेको दोरीमा काम पाएँ कि त्यहाँ बच्चे भोइस नफेरिँदै पनि रोयल दोरी साँझ पुल चोकमा छ त्यहीँ भाडा लिम पनि तिन महिना काम गर्ने फेरि त्यहाँ नि काम गर्न मन नलाग्ने फेरि उता मन लाग्ने उता गयो यता आउनु मन लाग्ने यता गयो उता मन लाग्ने त्यस्तो भइरहेको थियो जुन तपाईँको शारीरिक अवस्था छ यसमा भनौँ खानपिनदेखि लिएर शारीरिक व्यायाम र मान्छे जति ह्याप्पी हुन सक्यो त्यति आयु लम्बिने भन्ने कुरा डक्टरहरूको भनाइ छ होइन हामी यो कुरा कानी पनि अलिकति ह्याप्पिनेस भनौँ न अलिकति चाहिँ तपाईँसँग यो गफ गाफ भनौँ अलिकति रमाइलो टाइपको गीतहरू सुन्ने छौँ किनकि तपाईँले दोहोरीमा काम गर्नुभएको छ होइन यस्तै यस्तै कुरा हुनेछ अनि इन्डियामा कति कति वर्ष बस्नुभयो लगभग लगभग आधा इन्डिया आधा यता अनि बिचमा फेरि साउदी पनि गएँ दुई ढाई तिन वर्ष अनि तर धेरै जस्तो इन्डियामै बसेँ अनि यता दोहोरीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुभव यसो सुनौँ न कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ त्यहाँ सुरुमा त माइक्रो फोन खसला जस्तो हुन्थ्यो अब गीत बाहिर चाहिँ एक्लै भयो भने मजाले गाउन सक्ने एकजना मान्छे देख्यो भने थर थर काम हुने के अनि अनि टाढीमा पहिला पुरानो पर्छ चितवनको पुरानो पर्छ कि हा के दोहोरी साथी हो त्यो बाबा ग्यास भन्दा उतापट्टि बिर्सिसक्यो कि अहिले त अनि त्यहाँ गाउन त्यो दुईवटा गीत गाएर सुनाएपछि काम दिन्छु भनेको त्यो गाउनै नसकेको त्यहाँ अनि त्यहाँ त भएन सिलेक्ट भएन अनि पछि पुलचोकमा आएपछि राकेश श्रेष्ठ दाइले चाहिँ त्यहाँ काम दिनुभयो अनि त्यही काम गरे तर दोहोरी पनि राम्रो गाउनुहुन्छ यो कुराकानीकै बिचमा अहिले एउटा गीत सुनाम न त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँ हल्का पेसा छ मलाई देखिराख्नु भएको छ ओके ओके मजा रिल्याक्स भएर मजाले त्यो चाहिँ अलिकति आवाज पुग्दैन किनकि पहिला जस्तो छैन हे मेरो माया आँसुको भेलवायो तिम्रो माया दुई महिना ओ खेलवायो लौरी ती ते को था पाइन ओ ए आमा जो बी ते को पाइन ओ ए आमा जो बीते को एकदम मिठो गीत गाने भाई पूर्वेली लोक भाका हो यो होना सारे मिठो गाने हो तस्ते हो बीमार अलग स्वर पुग्देन के अनि यसरी दोहोरी गाउँदाखेरि रमाईलो रमाइलो होइन कस्तो खालको ठट्टाहरू हुन्थ्यो होइन सम्झिनु न दोहोरी गाउँदा रमाइलो हुन्थ्यो के एकजना राम्रो गाएर राम्रो नाच्यो भने मैले खुट्टामा टेकदिने नाच्दा नाच्दे उनीहरूले नि खुट्टामा टेकदिने साथीहरूमा रमाइलो हुन्थ्यो अनि दुःख पीडाहरू बिर्सिन्थ्यो के दुई तिन घन्टा काम गर गर्दा पनि सब कुराहरू बिर्सिन्थ्यो मेरो कोही छैन केही छैन जस्तै हुन्थेन एकदम रमाइलो लाग्थ्यो 
अलग भन्न भे मैं मेरे इंटरव्यू हेरा रा, मम्मी ने तो कई भन्न भन्न भाषा मीडिया में तर उ गई गए जन्म बहन बहनी वहाँ कमेंट हेन भाषा अब यो तो आमा अब यो कस्त तो आमा हो तो भन्नी भाई कि यथार्थ बहनी तो दुख लगे अब कमेंट तो कर अब तो कब मैं पो ते बारी को पटा में सुता जानू अब फैंक को भन्न मिले ना सुता जानू वाने को फैंक ये उड़े नहीं हो खास है उल छोरी पालन भाई हुर्काने भाई अस्ट्रेलिया पठाने भाई पैसा कमाने भाई उत्ते नागरिक भाई है उस आमा के मैसेज में आई कस्ती आमा भाई दुख लगने वो अब एवटे कुरे एवटे को जन्मे हो तो बहनी कुरा पैला हो तर अ मीडिया आए पे उसे मैं फोन गयो अभी मम्मी हे तो कस्त कमेंट कर मैं तेरे आमा तेरे ठाव से मेरा मेरा तेरे आमा मैं मेरे आमा नराम के अरे आमा हो नौ महीने कोख में राख फैंक नफैक् हो कु बच्चा जन्माश है जन्माश नहीं कि अभी ते हो तर आमा भगवान हो किसिम के तर हम आमा जस्त भेर लगी वहाँ भगवान होने वाला तर ते बहनी ने चाहिए ए दाई लो रोग लगे बिचारा उ यो भाई अब जे बनी भैया ल दाई मैं छु दुनिया संसार ने सहयोग भाई नहाती भाई धन मन तन ने सहयोग अभी है यहाँ पर महयोग मार्फत वहाँ वहाँ बट आने भाड़ा लिया खानी बस्ने रेकर्डिंग करने भिडियो करने सहयोग हो मन यथार्थ उसे भन्न पर्ने दाई नहाती एवटे को जन्मे अब जे बन भैया मे कर भन्न पर्ने में मीडिया में आँचु है मीडिया में आँचु मेरा आमा नराम कमेंट आए तेरे आमा तेरे ठाव में हो मेरा आमा तेमरा आमा है यदि है बहनी चाहे उ बिहे कर सके उ जन्म जन्म बहनी ने तीन मत भो ते पी कल भाग अब ओके ठीक है यह पारिवारिक बाबराम जी अलग तब साउदी बस्ता खेल को थोड़े अनुभव सुनाऊ है आइसक्रीम कंपनी में पठान भाग खास भन्न पर्दा उ तो आमा पैला गए जानूंदा अगड़ी को बहु को पैलो स्वास्थ्य निको छोरा छोरी भाला अलग हो तीन हाल भाई वहाँ ने ऋण आधा ऋण खोजी भाथे आधा मैं करेंसरी मऊदी पुगे थे साउदी पुगे कस्त भाई भादा बाहर सी रियल पुगे चार सौ रियल भाई दिए कि ये तो बेहद तीन ही न सकने भो अं भागे इलिगल में काम करें ती भागे काम करने क्रम में गर्मी में बेलचा हाँ पर्ने कत के पर्ने जंडीज ने भेटे अब था नहीं भैन तब साउदीम होता खेल काम करूँ तीन बार तब जंडीज ने सत्य मेपाल आएर नेपाल आए फिर अभी एकचोटि बाबूला भेटे बाबू फिर साउदी कमाने बेला मत संपर्क में आने भाथ एकचोटि ल तोर हो हे ये राम भन्न भाथ अभी कमा के पैसा लिया गए अब झुप्रा में बस फिर ये बसते क्या उत्तर घर में पुगि सकते थे भागे आगे ठाव अर्क गाँव में सर तो स्कूल बा फैया थोत्रो टीन झुप्रो बना बस को अब अब तेरी बस को अब जस्तु भाऊ भाई मेरे सोच अब ते साउदी के बसाई में तो पैसा अलि पठाऊ अर्थ तो राम होने भाथ अभी आए अब अलग बैलेंस पैसा थी मसंग आए तो दर्दना का अवस्था देखे मैं बाऊ हो तो अब मैं अर्क आमा अर्क आमा सोच सोच है मैं था पाने बेला नहीं तीन थीं बीच अल अपंग होनी तेस पच्चीस तैं तो घर बना चार कोठा को घर भी तैं बना कि मैं चार कोठा को टीन ने मत छाए बनाई बनाई दिए अब अब मिल अब के अब बानी सप्रे अब तो है बुढ़ा अब बुढ़ो अस्काल में जिस टाउ को खुईला पर्च दुख पाए ये बस अब मैं यहीं बस के पसल भी राख किराना पसल जब पैसा भ्या फिर बहु को बानी तस्ते होना लगे जंडीस भाई यो इंडिया हो भरतपुर हो दूरी में नाच्ता नाच्ता पैला बस उठे मोटो भाई नाच्ने ते बेला बसर तो नाच्ते न सकने सिंह सिंह होने भो के भैसे तैंत साथी तारा मगर कि बीरसिंह अलग तो बहनी एट संस्था में लगे चेक कर जाम भर चेक कर पी पाए कि मस्था में गई ना भर तो हस्पिटल में पुगे संस्था में फिर चिने के मानी हो कई भाई भाई अलग डर लगे हस्पिटल में गई रगत थुता तो पी लगभग लगभग पचपन्न साठी कति पचास क्या हो रिपोर्ट में छह पर्सेंट पी पाए तो डॉक्टर आप छक्क पे अभी बाबू कस्त स्थिति तिम्रो तो बड़ा छिटो भाग छिटो क्लिन कर चेंज अथवा चेंजिंग करूर्ण भाई 
अब के अवस्थ अवस्था भने नि बिहान खाए बेलुका छैन बेलुका खाए बिहान छैन तुरुन्त भोलि पल्टे मैले चिनेको अब वहाँ त काम गरिराखेको त्यहाँ त उता म फेरि जहाँ गए नि हाँसेर बोल्ने त्यहाँका मान्छेहरूलाई धेरै प्रभावित थिए मसँग त्यहाँका वरिपरिको छिमेकी त तामिलनाडुमा पनि त्यहाँ गए हुई गएँ पहिला पनि घरभेटिका रुम त खाली रहन्छ त्यही घरभेटिका पुगेँ त्यो जयलिलिता आमा भन्ने उहाँको अहिले पहिला त्यति बेला मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अहिले बित्नु भयो उहाँ उहाँको पार्टीको समर्थन नजिकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँले फर्म भरिदिएपछि निस्कुल्क भयो अनि बलर चाहिँ कति महिना उपचार गर्नुभयो मैले त्यहाँ जुन घरभेटीको घरबाट अलिकति आठ घन्टा रेलमा ला जानु पर्थ्यो हस्पिटल अलि उटी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ गएर एघार महिना बसेँ म हस्पिटल भित्रै एघार महिना बसेर फाल्दै हाल्दै फाल्दै हाल्दै भयो त्यसपछि छ छ महिनामा हालियो अनि ती तिन वर्षमा हालियो दुईचोटि अहिले बाह्र तेह्र वर्ष भयो तपाईँको ब्लडमा समस्या भएको नै बाह्र तेह्र वर्ष वर्ष भयो अनि तपाईँले जुन हामी सुरुमा भन्यौँ यो एचआइभी सङ्क्रमित भनौँ यो देखिएको चाहिँ धेरै भए छैन त्यहाँ दुई ढाई तिन महिना हुन लागेको मात्रै अस्तिको महिना यो के महिनामा हो यहाँ थाहा भयो उता चेन्जिङ गरेर उहाँको उता इन्डियातिरको काम सकेर नेपाल आएर फेरि काम सुरु गरिसकेपछि तरकारी बेच्न लगाएको थिएँ कि मैले बेलुका हाट बजारमा कहिलेकाहीँ त्यति बिरामी हजुर नसक्ने अब पहिला जस्तै त दोरीमा अब गाउनुपर्छ नाच्नुपर्छ धेरै झ्याङझ्याङ हुन्छ प्रेसर बढेको थियो कि अनि तरकारी बेच्न लगाएँ यस्तो तरकारीहरू हाट बजारमा लाने बेच्ने गर्थेँ अनि अब खुसी पनि थिएँ अब सन्चो भयो नि त झन्डिस अब रगत आफ्नै उपत्ति हुन्छ भन्ने भयो पछि फेरि अनि दोरीमा अब अलि सन्चो बसी त दोरीमा गएँ अब दुई तिन हप्ता बसी दोरीमा पनि जाने तरकारी पनि बेच्ने यताउति गर्न लगाएँ फेरि समस्याहरू कस्तो फेरि थकित थकित हुने पछि नआउने ज्वरो आउने भएपछि बल्ल अनि फेरि त्यही त्यही साथीले गर्दा संस्थामा चेक गराउँदा अनि ढ्या डाइरेक्ट भन्नु भएन तपाईँ सिन्धुली जानु भनेपछि म सिन्धुली गएँ सिन्धुली प्लस भन्ने अफिस छ सिन्धुलीमा त्यहाँ मिना मेडम भन्नेले चेक गर्नु भयो हस्पिटलमा सिन्धुली गभर्मेन्ट हस्पिटलमा लगेर सरकारी हस्पिटलमा जिल्ला अस्पतालमा अनि त्यहाँ पोजिटिभ देखियो कस्तो फिल भयो कस्तो भयो भन्दा खासै केही नि भएन ठिकै गरेछ अब भगवानले छिटै अब ज कति दुःख गर्छ सर छिटै माथि लानु खोज्यो कि भन्ने भयो मलाई त टेन्सन भएन किनकि दुःखै दुःखमा आफन्त मान्छ आफन्त बिना तड्पी तड्पी बाँचेको थिएँ नि त त्यो रोगभन्दा धेरै दुःख त मलाई थियो होइन त्यो दुखै लागेन क्या मलाई कति पनि हुर्केको मान्छेलाई अब एउटा रोग लागेछ ए त्यो केही नि मलाई एउटै फिलिङ पनि आएन कि न त्यहाँ अहिले पनि डक्टरहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मेरा मलाई त्यस्तो अवस्था पनि भएको मान्छेलाई त्यो रोग लागेको चाहिँ केही पनि जस्तो लागेन के अनि अहिले उपचार गरिरहनु भएको छ औषधी खाइरहनु औषधी खाइरहेको छु अब दुई महिनाको भ्याएर अस्ति दस गतेबाट तिन महिना लायो औषधी खानु लागेको अहिले त्यस्तो साइड इफेक्टहरू त्यस्तो केही छ अँ यस्तो छ एक दाइने हर चाहिँ सुनिन्छ कि अब एकै हर सुत्यो भने जुन हर सुत्यो त्यो सुनिन्छ तर धेरै दाइने सुनिन्छ अनि मुख आँ पनि हुँदैन कि सुन्नी भने अनि केही खान पनि सक्दैन दाँतहरू पुरै हल्लिन्छ त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त्यसको केही अरू त्यो भयो भने चाहिँ जमराको जुस निमको पत्ता पुरै थिचेर झोल अनि तिते गरेर काँचै चबाउने पानी खाने हो त्यस्तै गर्छु प्रेसरले हो भन्नुहुन्छ मतलब त्यो डक्टरको सल्लाहले गर्नु हजुर हजुर किन भन्दा रगत बाक्लो बाक्लो हुँदै जान्छ अरे कि ओके बाबरामजी अब यो ठीक छ तपाईँले बचपनदेखि भोगेका दुःखका पाहाडहरू छ त्यसपछि फेरि एउटा अर्को दुःखको पाहाड चढिरहनु भएको छ र पनि एकदम हाँसी खुसी हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई देखेर एकदमै दर्शकहरूलाई पनि एकदमै भनौँ न एक खालको एउटा उत्प्रेरणा एउटा ऊर्जा मिलेको हुनुपर्छ होइन अब काठमाडौँ चाहिँ के सिलसिलामा आउनु भयो अब एक्लै एक्लै तड्पिएको मान्छेलाई अब धेरै सहयोगी मनहरूले चाहिँ तिम्रो सपना पुरा गरिदिन्छु होइन अब तिमीलाई गीत गाउँदो रहेछौ अब गीत रेकर्ड गरिदिन्छु भनेर एरेन्ज पनि गरिसक्नु भएछ अनि एउटा साउदीमा काम गर्नुहुन्छ भाइ रोहित भाइ उहाँले चाहिँ दाइ दाइ भनेर मलाई नसोधिकन एरेन्ज गरिदिइसक्नु भएर बल्ल मलाई भन्नुभएको दाइ तपाईँले मान्नुहुन्न कि भन्ने टेन्सन लाग्यो थियो मान्नुभयो धेरै खुसी लाग्यो भने त्यति त्यो इन्टरभ्यू लिएकै दिनमा गीत लेख्नु भएछ त्यही बारेमा र तपाईँले गीत गाउने इच्छा छ रेकर्ड गर्ने इच्छा छ भन्नुभएको थियो होइन हजुर त्यही सुनेर त्यही सुनेर सुन्दाको दिनमा गीत बनाइकन यहाँ पठाइदिई सक्नु भएछ के नाम भन्नुभयो उहाँको रोहित बिसी घर ठ्याक्कै नेपालको घर चाहिँ मैले खासै ऊ गर्नु भ्याएन है बिरामी होइन मैले पुई इमामाको भोइस मात्र सुन्यो ए ल बाबरामजी एउटा अब फेरि अर्को एउटा मिठो भएको गीत सुनाउ ए म त टुरो हिँड्दै छु डोडामा हौली आमा खुसीको मोडैमा म त तिम्रो भरैमा परेको भाग्य मानी तिमी हौ ए आमा तिमलाई माया धेरैले गरेको 
मतुरो हिंदईमा होली आमा खुशी को मोड़ईमा मत तिम्रो भरईमा परे को एकदम बिरह लगो गीत गाने हुई हम तो प्राय धरले भाई बिरह का गीत गाने मं दुखी होते हो ओके तर तब एकदम हसिलो हो एकदम जी जस्तों दुख पीड़ा का पहाड़ भाई मजा ले यात्रा कर दिन काठमंडू बसाई अब फिक्स छे अब एटा एलबम चाह भोलि भाई भोकल होनी एकजना अर्क सर ने भन्न शब्द लेकर आन मरेंज कर एक चोटी सकें जानी भन्न दुई तीनजान को प्रस्ताव आक अरुण भन्न अंत में मै जो अलग पीछे ये बीमार लग्न भाग अलग अगड़ी म जो भरतपुर में आनी ते बेला मिंग रित्ते थे क्या एक सौ कपड़ा में आगे थे कह जानी बस्ने भाड़ा एक रुपया पैसा थे कता रूम खोजने के करने ते बेला चाहे मैं ते दुईजना दीदी गैंडाक में भेट वहाँ नेट में मैं मैसेंजर में देखे थे अस्ते मैं फिर गीत गा थे कि अनलाइन में ते गाँव गाँव वहाँसंग मैं यो बीमार दीदी इसी रगत चेंज कर गैस चूलो कपड़ा बाट लेकर रूम सुम तो दुईटा दीदी कोपिला शर्मा देवकी शर्मा वहाँ को नाम आरती शर्मा अभी यहाँ एवं दीदी हो पांच खाल ये वहाँ ठूल दीदी चार बहनी हो ज्योति दीदी वहाँ ये सहयोग मैं ये कह जानु पुलमुनी कर बस्ने अवस्था में वहाँ लि समझ चाहे कि मैं हाई ये समझ चाहे मेरे जन्मदिन जस्तु भर वहाँ मैं सेट अल्लेम कर अंत में दर्शक जस्ते वहाँ तो दीदी ते बेला मैं हेल्प मरे मैंसम हो बिरामी अवस्था में रगत चेंज कर ये बताऊँ आक थे पूरा पहले शरीर लेकर आक थे वहाँ खानी खर्च बा लिड़ने खर्च है सब सब यहाँ अलग मीडिया में मई सके मैं यो हौसला दें सहयोग दिने सब एकदम आभार छू मेरे तर्फब धीरे धीरे धन्यवाद रही तब ये मया कर मो रोगी भाई मस्त लुके मानसिक कुना में मर नपरोस् एचआईवी लाए मैं कस नमाने तेई कु मर नपरोस् ज्वर आँच मानेला सीटामल खासी निको हो जस्ते ये नर्मल छे औषध निमित रूप में खाएर टेन्सन फ्री भर निमित व्यायाम है कसरत गए सौ वर्ष बाद एक सौ पांच बनी बाहन बात सकता भाई आत्मविश्वास मैं ये मेरे में सानों कुछ जोड़ी हाल तब सुन्न भाषा कि छेन अभी भर्खर कई दिन मत भो तब जस्ते एचआईवी संक्रमित एकजना गोपाल श्रेष्ठ भाई दाजू ने सगरमाथ चढ़ सुंदा खेल कस्ट एकदम खुशी लगे मैं वहाँ भेटना मन चंतिम के दाईस सलाह कर अवश्य भाग वहाँसंग भेटाने प्रयास करने अंतिम में के भन चाहूँ मैं जी मया कर देश विदेश हाई सास सपोर्ट कस भाई भन्न कस छोरा भन्न कस दाई भन्न है संपूर्ण संपूर्ण जी मया कर ये निरंतर दिहला अब मेरे भाग्य सपना पूरा होते है मैं एवं गीत रेकर्डिंग भोलि तो गीत भी सुनदीन होगा सबले है इसी कर मया कर दिन होगा सदैभरी हो बाबूराम जी धीरे धीरे धन्यवाद यहाँ लो कुरा का लगे विशेषकर तब को स्वास्थ्य लाभ को कामना कर फिर भी आग्रह कर दर्शक बाबूराम जी धरभ मया कर दिन होस् तर वहाँ एटा एचआईपी जस्तु रोगसंग हाँ लड़ी रहने भाग सहयोग साथ सपोर्ट दीदी गुनहला आज को विशेष प्रस्तुति हम बिता और यह भिडियो में वहाँ लाई सुझाव सलाह के अवश्य भी कमेंट कर लाइक कर दूनहला सेयर कर दून होगा हवस् तो यह प्रस्तुति हम सब बिता नमस्कार जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर नभूल